broad day this is sir paya so sa mga bago pa lang sa channel ko please subscribe my channel so tamang demo lang muna tayo ito po yung ginawa nating POS and inventory system so i think umabot ito ng um may git isang buwan bago natin natapos so itong program ito is napaka simple lang So, dinesign po natin ito para sa mga baguhan pa lang na gusto matuto ng programming. So, yung programming language na ginamit natin is Visual Basic. Yung IDE natin na ginamit is Visual, uh, Visual Studio um, 2015 Community Edition. At saka yung database na ginamit natin is Swamp Server. So, ito po yung mga form natin. So, medyo marami na tayong nagawang form. Ayan. And then, meron tayong tatlong report. Okay. So, run muna natin yung program. Ayan. So, sa program ito is, meron tayong dalawang ori ng user. Isa is yung sa um, may-ari or sa um, administrator side or sa back office, isa naman is doon sa cashier. So, first, lagyan muna natin yung sa may-ari. Ayan. So, meron tayong mga uh, menu dito. So, meron sa sales, product, stock entry, stock adjustment, maintenance record, sales report, user account, or system lab. Yung log out. So, sa maintenance, dito tayo mag-add ng mga, so ito po pala is um, POS system, uh, POS and inventory system for pharmacy. Ayan, so ito po yung mga brand natin. Ayan, so pwede tayo maka-delete. Ayan, pa-click natin yun sa automatic mag-delete yung uh, record na sinelect natin. And pwede rin natin i-update or pwede tayong mag-add ng bago. So, sa generic niya, so, same pa rin. Pwede tayong makadelete. Pwede tayong maka-update. Um, Ayan. Then, we have formulation, classification, type. In the path entry, meron tayong maintenance. So, for example, uh, 12% yung bat na uh, binigay natin. Meron tayong discount. So, may mga ori ng discount. May senior citizen. May 50% sell, may 10% sell, may 20% um, discount. Ayan. So, pwede natin siya apply mamaya dun sa sales. And then, meron tayong um, system title. Ito po yung system title natin. So, once na save tayo, ano, uh, hindi natin nagyan dyan. So, so, for example, dito mag-update tayo. Ayan, so, siya yung lumalabas dun sa title natin. Ayan. Then, meron tayong product. So, sa product, dito tayo mag-add. Ito yung product list natin. So, makikita natin dito is yung, yung barcode. Brand name niya, generic, classification, type, formulation, pre-order label, price, and then the stock available. Tapos, pwede tayong mag-update. So, once mag-update tayo, ayan, pwede tayong mag-delete. Ayan. So, pag gawa tayo ng record, so, type na natin yung barcode niya. So, for example, yung brand name natin is, ayan, so, automatic po siya na, um, ayan, naka-auto po siya. So, example ito, ayan, auto suggest naka auto suggest siya. Ah, wala. Unang record D. Ayun. Formulation for example, the uh, order is 5. Price niya is 45.90. So initial quantity, so pwede tayong maglagay ng initial quantity. So for example, meron siyang up 10. Then save natin. And then yung quantity niya is hindi natin siya pwede ma-update. Okay, so kung mag-add tayo ng quantity or pag mayroong, ano, pag mayroong um, bagong stock, 
So, dito tayo kay product intro, kay I mean kay stock entry. Ayan, and then, so, pwede tayo makasearch by barcode, by brand or generic. So, example, generic natin. Uh, hanap tayo. Ayan, so, kinuha niya ng reference number. Reference number, seed by, so, for example, dyan na yung Andresari. So, tayo. Ayan. So, add pa tayo. Ayan, add pa natin to. Ayan. Add pa tayo ng Ayan. So, add pa tayo. Okay, so dito sa quantity, pwede tayong maglagay dito. So, for example, mayroong dumating na 30 pieces. So, automatic na uh, update yung total stock receipt niya. So, meron siyang 20, 15, 25, 30, 20, 15, 10, 10. Ayan. So, save na natin siya. So, ayan. Successfully saved. So, dito sa stock and history. So, makita natin dito yung um, dito na natin to. Ayan siya. Tapos, doon natin. So, ito po yung na-receive natin ngayon. Then, pwede po natin siya ma-print. So, ito din natin. Ayan. So, basic report lang po ito yung ginawa natin. And then, so for example, from June 1 to June um, 30. So, try natin kung so ito po yung dumating niya. From May 1 to May 30. Meron siyang apat, I mean tatlo. Ayan. Then, pwede natin siya. So, naka-filter po siya by reference number. So, filter by date and reference number. Ayan. Okay. Ayan po siya. Please, meron tayong stock adjustment. So, sa stock adjustment natin, if even na uh, may mga item nag-expire for example dito sa generic for example ito so makita natin yung stock nya is 20 just ito sa so, for example lagyan natin ng 21 tapos remove reason expire so si admin yung nag-remove pag i-save nya so, hindi siya pwede may remove kasi 20 lang yung available stock. So, for example, lagyan natin ng isa. So, ayan, nag-remove po siya. So, kapag titingnan natin is 90 na lang yung available stock niya. So, for example, ito is mag-adjust tayo ng 5. Add to stock. So, reason rin niya kung anong reason nag-adjust to stocks. So, save natin. Ayan, so, kapag titingnan natin, so, ayan, nag-add na po siya. Then, sa history, makikita dito. So, for example, sa araw na ito. So, makikita dito kung anong uh, transaction ang ginawa ng user. So, example, uh, nakalagay dito is nag-remove siya ng stock at saka yun isa is nag siya ng stocks. So, start natin ng na, na, me to so, yan yung mga, yan. So, may mga na-expire na stocks. So, then printable rin to. So, pwede po na siya natin i-print. Ito po yung record natin. Okay. And then, um, sa records, so sa record is makikita natin dito yung, so dito is hindi na, hindi natin lagyan ng uh, print 
for you or friend so um yan so kung gusto niyo lagyan so same pa rin yung procedure na ginawa natin sa tutorial so tingnan niyo na yung video niya kung paano gumawa ng report so same with the sales inventory so dito so ah uh, ito is wala tayong record so, example from uh, may until now so meron siyang record na tala ayan makikita dito yung uh, record card niya sa total vatable niya discount then yung total um sales niya and sa critical makikita natin dito yung mga understock at saka out of stock so since wala tayong nakikita dito na understock at saka out of stock ayan so meaning lahat ng stocks is kung titingnan natin dito lahat ng stock is um, greater than the order level so ayan po siya pag yung stocks niya is 0 so that is out of stock so makita natin dun sa records kung yung stocks naman niya is below 5 or equal to 5 so naging under stocks under stock siya makita pa rin natin dito sa records ayan din meron tayong sold item makita natin lahat mga item na sold from May 2 to July 2 so ito po siya ayan and then meron tayong fast moving so example from July and May 2 until now so top 5 natin sa fast moving so ito po yung mga fast moving so top 10 natin so ito po yung mga top fast moving so dito is hindi ko na nilagyan ng report lahat, ng, lahat dito is hindi ko na siya nilagyan ng report Sa sales report, so nagliyan ko lang ng report is doon si stock entry history, sa stock adjustment history at sa sales report. So dito, makikita natin yung uh, sales report niya. Per, for example, pagka share, so, si, so, paya. so ito po yung sales niya. Ayan. Tapos yung isa si cashier, ito po yung sales niya. Ayan. Okay. Tapos, lock system. So, si lock system, if ever aalis yung user, so, pwede niyang ilock yung system. Saka, gamit lang siya ng password niya para ma-unlock yung system. And then, meron tayong user account. Dito tayo gumawa ng user account. So, this of users, makita siya ni admin side. Ayan. And then, pwede siyang maka-change ng password. So, login muna natin si cashier cashier 1,2,3,4 ayan so si cashier so ito po is um, may mga shortcut keys dito so again si cashier po dito siyang makachins ng password niya then pag if 5 that is daily sales so since wala pa tayong sales so wala pa tayong record dito pero pag tingnan natin yung yung ano yung sa ibang page sa so for example 29 30 wala pala um June 3 ayan so makikita natin dito yung uh, history ng sales niya so if pan tayo so if pan tayo para ano mga if pan ayan so ito po yung Invoice number natin. So, 2019, zero yung naman po ba. So, ito po siya. Ayan, naka-auto-increment po siya. So, yung yung format ng, ano, ng, um, invoice number natin is year, tapos month, day, and then, ay, yung four digit starts sa 1. Then, pwede tayong mag-A5, I mean, if 2 So, pwede tayong mag-search dito. Or, pwede tayong yung barko na lang ang gamitin natin so si for example copy muna natin to copy and so again pwede tayong barcode so scan lang natin yung barcode dyan so may lalabas dyan na ano, na quantity so pwede lang natin lagyan na example 5 enter so ayan sya and then pwede tayong mag product inquiry dito Tapos, search lang natin yung mga product natin. 
Ayan. Tapos, click lang natin yung uh, cart para maka-add tayo. Then, cancel. So, pag i-cancel natin, click lang natin yung cancel button. Okay. Sample dito screen. Tapos, add tayo dito ng dalawa. Add tayo ng dalawa. Add tayo ng pito. Ayan. So, cancel natin. And then, pwede tayong maka-add ng discount. If free lang natin to add discount. So, so, for example, senior citizen, automatic makikita natin kung ilang percent yung uh, ibibigay natin na discount. So, so, for example, senior citizen, select natin discount. So, mayroon dito sa total natin. So, discount list natin is 507.33. Subtotal natin to. Then, vatable natin is 508.05. In amount, total din natin na lang is 3,725. And then, click lang natin si F4. Ayan, para uh, isave lang natin yung payment. So, input lang natin ng sample 4,000. So, yung change niya. Tapos, enter lang natin. This is want to save this payment. So, dito is hindi, hindi ko na nagyan ng report para sa reset niya. Ayan. So, F5 natin. So, sa F5, so, meron na makikita natin dito na uh, sa sales natin. So, add pa rin tayo ng ibang sales. So, for example, so, it, so, dito sa invoice number natin is nag-increment na siya by 1. So, na, naging 2 na ito. So, add tayo again. So, ayan. Ito na ito. Ito is uh, bilhan natin ito ng tatlo. Tapos, ito is isa. Tapos, ito is apat. Ito apat. Then, ito apat. Apat. And then, ito is tatlo. Ayan. And then, may four tayo. Tapos, bayad. Four thousand. Then, okay. Ayan. So, kung titingnan natin dito, automatic is na babawasan yung stock natin. So, for example, bili tayo ng ito. So, bili tayo ng... So, hindi po pwede kasi yung remaining stocks niya is 10 na lang. Ayan. Okay. So, nakafilter na po siya. So, sales natin, if 5 tayo. So, meron tayong sales natin dito. So, kung titingnan natin doon sa admin, ito sa daily sales natin, ito, example, ito, share. ito po yung daily sales natin per transaction. Um, yan, per invoice natin. Okay, so makikita natin ito. Pero kung tingnan natin from main file, so, yan po yung total. Ayan, sales so, report niya. Kung gusto natin tingnan yung record na binili natin, so dito tayo makikita natin sa um, sold items. For example, sa araw na ito, so ito po yung mga nabinta. Ayan, so dalawang transaction lang makikita natin dito. Fast moving, so of course, sa araw na ito, ito po yung sino, ayan, so fast moving natin. Okay. So, I hope may natutunan kayo. So, kung gusto nyo uh, matuto kung paano gumawa ng simple POS and inventory system, so, may tutorial ito. So, nasa baba yung link. Paki-click uh, na lang. So, from the starts, kung paano gumawa from the design hanggang sa natapos po ito ng buo. Ayan. So, hopefully may natutunan kayo. Thank you.